अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को कुछ पंक्तियों में लिखकर व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है अनुच्छेद लगभग 80 100 शब्दों का होना चाहिए इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए वाक्य छोटे एवं एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए एक बस यात्रा का अनुभव बस में यात्रा करने का अपना ही आनंद है पिछले सप्ताह मैं बस में बैठकर जयपुर गई थी यह पांच घंटे की यात्रा थी मेरी बस डीलक्स बस थी अत इसकी सीटें बहुत आरामदायक थी मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठी थी वहां से बाहर का दृश्य भली प्रकार दिखाई दे रहा था बस में भिन्न भिन्न प्रकार के यात्री थे सभी की वेशभूषा अलग अलग थी मुझे बस में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में बस एक जगह रुकी तो मैंने वहां खाना खाया रास्ते में ढाबे पर खाना खाने का मजा कुछ और ही होता है मैं यात्रा का आनंद लेती रही और सायन तक जयपुर जा पहुंची दो समय का सदुपयोग समय बड़ा कीमती होता है हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता समय उसकी कद्र नहीं करता हमें अपना प्रत्येक कार्य नियत समय पर ही पूरा करना चाहिए जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाता वह पिछड़ जाता है समय पर जाकर रहना जरूरी है समय निकल जाने पर आदमी हड़बड़ी मचाता है इसमें वह और पिछड़ता जाता है समय का सही बंटवारा करके चलने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है समय का चक्र बहुत तीव्र गति से घूमता है तीन प्रातः कालीन भ्रमण स्वस्थ रहने के लिए प्रातः कालीन भ्रमण करना बहुत उपयोगी रहता है प्रातःकाल प्रकृति शांत रूप में होती है इस समय शीतल मन सुगंधित वायु चलती है यह हमारे मन को प्रसन्न एवं उत्साहित कर देती है प्रातःकाल खुली हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़ों में ताजी हवा भर जाती है इससे हम पूरा दिन तरोताजा बने रहते हैं प्रातःकाल प्राकृतिक वातावरण भी मन को बहुत भाता है पक्षियों की चहचहाट सूर्य की लालिमा एक अनोखे वातावरण की सृष्टि करते हैं ऐसे समय में भ्रमण करना हर दृष्टि से लाभकारी है सादा जीवन उच्च विचार सादा जीवन उच्च विचार जीने की एक आदर्श स्थिति है जब तक हमारा जीवन सादा रहता है तब तक हम निश्चिततापूर्वक जीते चले जाते हैं सादा रहते हुए भी विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए विचारों की उच्चता हमें महानता की ओर अग्रसर करती है हम देखते पढ़ते हैं कि सभी महान व्यक्ति सादगी भरा जीवन जीते थे जब हम आडंबरपूर्ण जीवन के चक्र में उलझ जाते हैं तभी हम सही सोचने की शक्ति गवा बैठते हैं सादा जीवन सोचने विचारने की बेहतर दृष्टि देता है पांच जानलेवा महंगाई वर्तमान समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है इस बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है इस महंगाई ने गरीब की थाली से सब्जी और दाल छीन ली है अब गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकता खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं जब जब सरकार महंगाई घटाने की बात करती है तब तब महंगाई और बढ़ जाती है यह सुरसा की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है छ भ्रष्टाचार इस समय भारत बुरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल में फैसा हुआ है सारे दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता मंत्री से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है किसी को कोई सजा नहीं सभी भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं अन्ना हजारे ने इसी मुद्दे पर आंदोलन किया और जनुकपाल की मांग उठाई पर सरकार टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है असल में सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे इसमें उसी के आदमी फंसते हैं इस समस्या का ठीक उपाय खोजना ही होगा 